ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡബിൾ ലയ ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കൊണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് പിന്നെ ഇതാ ഈ നമ്മുടെ ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ പിന്നെ പാല് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഇട്ടാണ് പൊടിക്കുന്നത് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിക്കാം ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് വേണ്ട കാൽ കപ്പിലും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ബട്ടർ എന്താ ഉരുക്കി നമ്മൾ മെൽട്ട് ചെയ്ത് ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റും ഈ ബട്ടറും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രേല് ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈ ട്രേൽ നല്ലോണം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാൽ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പാലിൽ ചേർക്കാനുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് പാലിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ പിന്നെ ചേർത്ത് പിന്നെ അതും കൂടെ മിക്സ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ഈ മിക്സ്ചർ ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ പാൽ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ല കുറുകിയിട്ട് ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പിസ്തയാണ് ഞാൻ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടൂ ഇത് നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റാർഡ് ചൂടാണല്ലോ അതൊക്കെ തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് മാറ്റണം ഇത് കണ്ടോ ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ഇതേപോലെ ക്ലിൻ ഫിലിം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് വെക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ പുഡിങ് എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നല്ലോണം തണുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡബിൾ ലയർ ഡൈജസ്റ്റീവ് കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ